ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಾತೃವಾಣಿ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಈ ಮೊದಲು ಡಿಸ್ಪೋಸೇಬಲ್ ಬೇಬಿ ವೈಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಮಗುವಿನ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೋಡುವಂತಹ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದರ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವೈಪ್ಸ್ನ ಬದಲಿಗೆ ಏನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬರಬಹುದು ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪೋಸೇಬಲ್ ಬೇಬಿ ವೈಪ್ಸ್ನ ಬದಲಿಗೆ ಏನನ್ನು ಬದಲಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನೀಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ನಾವು ರೀಯೂಸೇಬಲ್ ಬೇಬಿ ವೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾಟನ್ ವೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಕೆಲವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡೋಣ ಈಗ ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು ಮಾಮೂಲಾಗಿ ನಮಗೆ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಏನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ಚಿಫ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫೇಸ್ ಟವೆಲ್ ಅಂತ ಏನು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸಣ್ಣದಾದಂತಹ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ಚಿಫ್ ಇದು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇದು ಮಗುವಿನ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ನೀವು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇದು ಕೂಡ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮಗುವಿಗೋಸ್ಕರವೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದಂತಹ ಈ ಏನು ಕರ್ಚಿಫ್ಗಳು ಅಥವಾ ವೈಪ್ಸ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬಿಳಿಯ ವೈಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಈಗ ಬೇಬಿ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸುಮಾರು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಸ್ಲಿನ್ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಪೀಸಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ವೈಪ್ಸ್ ಥರ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಈ ಮಸ್ಲಿನ್ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನೂಲು ದೂರ ದೂರವಾಗಿರ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಫ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬಹುದು ಆದರೆ ಇದು ಮಗುವಿನ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಏನು ಹಾನಿ ಕೂಡ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಸಾಫ್ಟ್ ಬಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆಗ ತಾನೇ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವಿಗೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನೀಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬಿಳಿಯ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಖಂಡಿತ ಇರಬಹುದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ತೆಳುವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತೆಳುವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೂಡ ಮಗುವಿನ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ಇದು ಇದು ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮಗುವಿನ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ವೈಪ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೀಸಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಖರ್ಚಿಫ್ ತರನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಏನೂ ಹಾನಿ ಇಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದಂತಹ ಬಟ್ಟೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಾಟನ್ ವೈಪ್ಸ್ ಈಗ ತುಂಬ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿನ ವೈಪ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ವೈಪ್ಸ್ನ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಕೆಲವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳದ್ದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು
ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಡಿಸ್ಪೋಸೇಬಲ್ ವೈಪ್ಸ್ನ ಬದಲಿಗೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು ಈ ಡಿಸ್ಪೋಸೇಬಲ್ ವೈಪ್ಸ್ನ ಬದಲಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಗುವಿನ ತ್ವಚೆಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಏನು ರ್ಯಾಷಸ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಒಮ್ಮೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಂತಹ ವೈಪ್ಸನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೀಯೂಸೆಬಲ್ ವೈಪ್ ಇದು ಈ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಇಕನಾಮಿಕಲ್ ಕೂಡ ನಾವು ಒಮ್ಮೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಡುವಂತಹ ಈ ಡಿಸ್ಪೋಸೇಬಲ್ ವೈಪ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಎಫರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಈ ಬಟ್ಟೆಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಏನು ಮೂಗು ಮುರಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಜನ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಈ ವಾಷಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒಗೆಯುವುದು ಖಂಡಿತ ಈಗ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೀವು ಮಗುವಿನ ಮುಖವನ್ನು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನು ದೇಹದ ಭಾಗವನ್ನು ವೈಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಕ್ಕಳ ಏನು ಬಟ್ಟೆ ಏನಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆಯೇ ನೀವು ವಾಶ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಬಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮಗುವಿನ ಬಟ್ಟೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವೈಪ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾವು ಕೈಯಲ್ಲೇ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನು ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮಗು ಕಕ್ಕ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ವೈಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ವೈಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಈ ವೈಪನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಕ್ಕ ಮಾಮೂಲಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗ್ತದೆ ಆಗ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಮೋಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶವರ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ ಈ ವೈಪನ್ನು ಕಮೋಡ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆಗ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಕ್ಕ ಏನು ಕಮೋಡ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಏನು ನೀವು ಅದು ಕೈಯಿಂದ ಒಗೆಯುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ ವೈಪನ್ನು ಮಗುವಿನ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಜೊತೆ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸುಲಭವಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಹಾಗಾದರೆ ಮನೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಇದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದಕ್ಕಂತಲೇ ನಾವು ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ತುಂಬ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಸುವಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ನಾವು ವೆಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿಯೇ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಈ ವೆಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಕ್ಕವನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೊರಗಡೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ವೈಪನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಇದರ ಈ ವೆಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನೂ ಸ್ಮೆಲ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿ ತಾಯಂದಿರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಕೆಮಿಕಲ್ನಿಂದಲೇ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಡಿಸ್ಪೋಸೇಬಲ್ ವೈಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಗುವಿನ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುವಂತೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಬೇಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಸರ್ಗಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕಾಟನ್ ವೈಪ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಾಯಂದ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡುವುದನ್